We are the savor of death unto death. And to the other, the savor of life unto life. And who is sufficient for these things? Is right? For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Let us pray, Panaman. Salamat sa salita. We believe for Alalan. We pray na may pangunga. Di po mga gabay sa silikon at sa mga pangunan. Sa mga pangunan sa mga pangunan. Let's pray. Amen. 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 Maraming po sa lahat. Ay, then po nito is speak in the sight of God. Speak in the sight of God. Sa Tagalog, magsalita na para bagang nasa nakikita tayo ng Diyos. Okay? Alam natin nakikita tayo ng Diyos. Magsalita tayo. Ngayon para, kasi alam niyo po, lahat po na tao nagisinungaling. Yes. Okay, lahat na tao nagisinungaling. Sabi nila, sabi sa survey, yung mga babae daw, di naman lagi ito siguro tama niya. Pero karamihan daw, yung mga babae daw, madalas, mas kilala sila pag tinotal mo. Karamihan daw yung mga babae, ang nagsisinungaling sila sa mga bagay na yung mga facts. Okay, brabe. Uh, meron bang, ano, may... Ano ba tayong ulam? Wala. Uh, gano, yung mga facts, yung sabihin, mga simpleng bagay, na alam naman natin kung meron o wala. Pero kung nagsisinungaling daw sila doon. Okay, again, hindi sila namin sinungaling babae. Sasabi ko, pag nagsinungaling sila, ang madala sila nagsinungaling doon sa mga bagay na yun. Kung mga alam na, nagsinungaling. Pag ito mga lalaki daw, sa kanilang feelings. Okay? Halibasa, di mo mayroon pa sinungaling nila, di ba? Yung mga babae daw, pag nararamdaman nila, sasabihin nila. Yung sabi, si Sorbi. Pero yung mga lalaki, kahit nahihirapan na yan, galit na yan, sabi nila, nagsinungaling daw ang mga lalaki. Sa kanilang feelings. Anyway, hindi naman okay, lagi yun. Pero especially, nagyan ko dito ng star, yung mga sales people, di ba? Hindi so, lagi, pero para makabenta, kaya mag-ingat tayo. Amen? Amen. So, ganun din tayo kung saan. Baka iniisip natin, salamat, kung iniisip natin church. Pero, hindi maganda na magsinungaling kayo para ah, si Ezekiel. Uy, kaibigan mo, ano, sabi mo, si Pastor, mapagaling naman yung masakit. Ang takalan doon. Ano lang po tayo tao, magsinungaling ka, tama ba yun? Siyempre hindi, kasi nga, puro katotohan ang pinag-aanalan natin. Magisinungaling tayo. So, yun lang muna. Lahat na tao nagisinungaling. Pero, masama yun. Kaya, yung kabalik tala ng pahiging uh, sinungaling, ay siyempre, makatukuhanan. Pero yung nasa ating uh, topic ngayon, eh, sabi dyan, sincere. Okay, pag sinabing sincero, ay sabihin nun, free of deceit, hypocrisy, or falseness. Sinabi, walang kasinungalingan, walang panluloko, especially, Sincere, walang hypocrisy. So, yung hypocrisy, parang ganun din, panluloko. Sinasabi mo, ganito, ito pa naman pala yung tunay. Diba? Walang mali. And that is sabihing earnest, genuine, real, totoo. Okay, sincero. At last is, pure, unmixed, and adulterated. Yung sabihing, walang halo. Kasi pwede mo sabihin, totoo naman sinabi ko eh. Kaya e, nagsalita ka ng sampung bagay, yung siyang tama. Tapos biglang may... Siningit ka lang ng mali, di ba? Para pabuo sa'yo. Ganyan na madalas ang ginagawa ng mga Paul Stacher. Like sinasabi sa inyo, actually dapat ang topic natin ngayon, mga gold ko eh. Kasi may mga nagtatanong dito. Ganyan ang gagawin ng mga gold ko. Ituturo yung tamang mga bagay, di ba ang tama? Pero madalas hindi sa kaligtasan, madalas mali yan eh. Kaya mga gold ko eh. Pag, pag tama sa kaligtasan yan, hindi na gold ko yan. Di ba? So, maguturo sila ng tama, kahit sino pa yan, Catholic, Mormon, pangalaan na mula, tiyan, nagtuturo ng tama yan. Kaso, haluan ng mali. So, ang katotohanan na ino, ay naluan ng mali, totoo pa ba yun? Pag kalahatan, pag tinignan mo, hindi na rin, di ba? Kasi sampu yung sinabi, mali yung isa, mali pa rin. So, bakit na sinasabi? Kasi hindi yun sincere. Kaya para again, yung kanina, bag ito salesman. Sir, mo, oh, bilhin nyo na ito, makakatulong sa inyo to Ah, ito ang kumpore ito. Mga gamit mo yan siya. Maganda yan. Magana, malakas, walang feedback. Diba? 
<laughs> Ginamit mo na, nagamit mo ng tatlong libro, sila. So, nagsabi ba siya na totoo o hindi? May totoo rin siya sinabi, kaso pwede we need hold na yung information na kaya pala mura yan. Magsisisi ka dyan, bandang uli, mapapamura ka dyan. Napamura ka talaga, di ba? Magkano lang yan. Pero babalik ka, bibili ka naman. So, especially sa so, hindi tayo dapat gano'n, okay? Yun yung nasabi natin dito sa summary. Okay, dahil una, may responsibility na sa mga tao, tama ba? Sabi dyan sa Hebrews 13.7, team. Ah, uh, ito ah. Ayun ko sa tao ngayon. Hebrews 13.17, ano ba sa religyo? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Well, you know, the topic actually ito, yung mga lingkod ng Diyos, mga pastor, okay? Kasi sabi dyan, sundin nyo sila. Bakit? Kasi, kasi sabi, Sila daw ay pag-watch for you. So, sipin, katulad ni kahit sino kayo dito, sino ba dito? Kaya minsan nag-aalala ako sa inyo, di ba? Pag wala kayo sa church. Kamusta na kaya si Neil? Kamusta na kaya si Len? Di ba? Nakita ko yung post ni Len. Ganito, kamusta na si Len? Ano kaya rin? Kamusta na kaya si Rapi? Mga puro ML, ginagawa. Kamusta na si Jeff? Si Jeff, lagi natin nakikita, eh, men? Amen. Kumusta na kaya si Lian? Active na active to. Tapos ngayon, wala. Hindi niya ba namin isang salita ng Diyos? Mga ganun eh. Bakit kasi si Pastor iniisip kayo? Eh, sabi niya na hindi lang kalusugan niyo. Pero minsan pag nakikita ko yung binabati ko kayo, di ba? Para ka may sakit. Kasi nag-aalala din ako. Wala si na Jackie na yun, no? Okay, na ako pa Okay, so... Sabi niya, they watch for your souls. So ngayon, kung ligtas ka na, yung iba sa'yo, hindi pa, di ba? Sino hindi pa ligtas dito? Si Krista, ligtas na ba? Ano pinin? Siya tinatanong ko eh. Ikaw, Ja? Jackie. Jasin, ligtas ka na ba? So yung iba sa'yo, yung hindi pa ligtas, gusto ko maligtas. Amen? Pag ligtas na, Pabayaan na, ganun ba yun? Hindi pa rin, marami pa rin dapat kayong magawa. Sa Panginoon, di ba? Yung ibang kaluluwa, nag-deteriorate. Sabihin nyo, na, nangihina. Hindi din maganda, di ba? So kaya, para sa inyo, sumunod kayo. Kasi yung pastor pala, they watch for your soul. Pag siya yung nag-iisip niya, paano kayo makapabuti. Kaya sabi dito, as they, that which give an account, yung sabihin lang nito, may responsibility pala yung pastor sa inyo. Amen? Sabihin na pa, importante ng ulo pastor na gagawin sa buhay nyo. Kaya, kasi sabi natin sa ating text, dapat ay uh, maging katiwa-tiwala. Amen? At magsabi ng totoo. Yun ang ating ano, speak in the sight of God. Ang ano pala ng subtitle is being sincere in handling of the word of God. Eh, pastor, di naman ako pastor eh. Kaso, masyado ka rin. Amen? Amen. So, solving ka rin. Ang pangit mong nasabihin ni Pastor, ganito, tapos ikaw, ganyan. Iba. Kasi yung tila, nagkakaisa tayo. And number two, sabi dito sa... Bakit kailangan tayong maging totoo? Kasi may mga manluloko. Gusto mo bang tawagin manluloko ka? Gusto mo tawagin manluloko? Sino gusto? Sabi dyan, for days, for they are sad, serve not our Lord Jesus. May mga tao daw na hindi nagliligo sa Diyos, but their own belly. Mga kasyano to, mga sinasabi dito, mga nagpapaggap na likod ng Diyos. Marami yan sa panahon natin, sa panahon nila, mga meron na rin. Sabi dyan, hindi naman sila nagliligo sa Panginoon. Ang pinagliligo na nila, hitsyan nila. Ano yung sabihin nun? Ano sabihin, mukhang pera to. And by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. So kaya yung mga false teacher ganyan, ang galing magsalita, ginugusto sila, mahalo mo sila. Ay! Sino ba yung mga false teacher dyan? Mahalo mo, oh, si Pong! Ang galing naman si Pong! Mahalik pa yan sa... Pati sa paa, hinahalik ka niya. Ano nyo ba yun? Kasi nang pakamaka-juice niya. 
Hindi po to yun. Si Joey Lostin, saling niya. And actually, siya sabi niya magaling kasi magaling magsalita. Gusto nila yung nalilinig nila. Si Pasto, magaling din sa iba pero kaya iba sa inyo na galit, nabalitaan ako. Sabi si Pasto, nayabang. Mira, hindi na bago sa akin yan. Pag sinabi mo yung totoo, kahit hindi ka nga pastor, eh, di ba? Kasi may ayabangan sa'yo, katulad yan. Kung saan ka mapunta sa Diyos, church, 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 yabang mo naman. Kaya sarili na tayo dapat dyan, amen? Eh, hindi ka naman nagyayo pag gusto mo lang matuto. Eh, bakit ang ganda ng suot ni, ano, ni, si Maros? Ba't yung iba, puro ganyan, yabang mo naman. Di ba? Sinasabi lang nila kasi na, Pinatamaan sila sa patutuwa mo, amen? Amen. Kaya, pero tayo, <coughs> yung totoo lang sabihin natin, pag nagalit sila, di, pero kailangan sabihin yung totoo. At pag tagapaglingkod ka ng Diyos, may masasaktan talaga, at pag hindi ka po na yung nalingkod na Diyos, ano si pangliligod, pangliligod mo, yung sarili mo. Ganun yung inaalam nila kung anong gusto marinig ng tao, pero nagluloko sila. Kasi salita ng Diyos talagang masakit. Amen. Pero bandang wala, mapapabuti ka naman. Amen? <coughs> So yun yun. So number, ito pa, marami ito eh. Second Corinthians 11. Tingnan natin yung mga deceiver. Yung mga ginagawa nila na dapat natin iwasan, hindi natin gayahin. At ayun kita. Amen? Sabi dito, For such and for apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. Pag ikaw yung likod ng Diyos, ang Diyos ang magtatransform sa'yo. Diba? Kahit di ka wala nang perfect, no? pero habang naglilikod ka sa Diyos, ginagawa, kini-equip ka ng Diyos, gumagalit ka para magamit ka niya lalo. Pero itong mga to, sila nagtatransform sa tayo nila. Kunwari, mabait, kunwari. Diba? Kunwari, tagapaglingkod sila ng Panginoon. Diba? Pati pinipengi nila, pati boses nila, pati insura nila, kung anong sinusunod. Para magmukhang banal. Pero hindi, sabi dyan, may mga ganong manluloko. Paano ka manluloko? Ibahin mo yung katotohanan, ibahin yung sabihin mo. So, yun yung kabalik talaga na pag-aalap niya yun para tayo maging sincero. Kung ano yung nakalagay sa litanan niya, sabihin mo lang. Alam, intindihin mo, saka mo yung deliver. Especially sa pasto, pero lahat tayo, preacher, amen? Dapat. Ngayon, ngayon, yun, 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 dami dito, actually, hindi ko na natapusin ito. Nagpas tayo dun sa, para matapos natin itong revelation tayo ngayon, amen? Dito tayo sa... Bigyan natin ang dalawa. Okay, sa Matthew 4.6, malinaw na may mga talagang sinasadya nila na sirain ang salita ng Diyos. Ano ba ito? Yan. So, sino yung salita sa Matthew 4? Isang tanas. Okay, sabi ng isang tanas, If thou be the son of God, eh, son of God na nga si Jesus, ba't ang kailangan patunayan? Kaya sabi yun dito, Cast thy self down, for his name, and he shall give his angel concerning uh, charge concerning thee and their hands and thee. bear thee up lest any time thou dash thy foot against the stone yun pa sinabi ng Diyos yun ang sinabi ng Diyos kaso again sa context hindi sinabi kaya sabi ng Panginoon huwag mo itay pang Diyos huwag mo po, protecta ka ng Diyos sige nga tatawid ako sa alsada nakablindfold naka ako patay ka doon sigurado ano po huwag protecta ako ng Diyos mali ang pangunawa mo mali ang application mo So, sino yung gina, anong ginagawa ni Satanas dito? Tinitwist niya yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos yung kinot niya. Pag tinignan mo sa, sa Bible niya, talagang ganun na ganun. Kasi yung application. So, yun yung sino yung nire-rest nila. Tinitwist nila yung salita ng Diyos. Uh, last na lang dito sa 2 Peter. 3.16 Ito yung mga huwag natin gagayain. Amen? Amen? Sabi nito, as also, tinutukoy niya si Paul, yung mga sinulat si Paul na napakahirap yung tindihin minsan. Especially sa mga ipasanay. Speaking in them of these things in which some things are hard to be understood, which they are, they that are unlearned and unstable the rest. Ibig sabihin yung mga tao, hindi naman may tindihin sa salita ng Diyos, pero pinipilit nila, kasi nga, nagpapastor-pastor na rin sila, umaastang marunong. Eh, hindi talaga nila maintindihan. Anong gagawin nila? Ito twist nila yon para pakinabangan nila. Okay, yung sabi dito. And, and they, as they do also the other scriptures. 
unto their own destruction. Okay? Hindi lang sinabi ni Paul ang request nila, yung iba rin. Okay? So, yun yung example ng hindi sincere ang mga tagapagpuro. Amen. Okay? So, ano pa? Dito tayo. Bakit hindi dapat ang uh, salita ng Diyos ay uh, babuhin? Of course. Kasi ito ay ano? Banal, di ba? Sabi si Dito Ronomy. Tingnan niyo yung ano lang salita na niyo sabi pwedeng babuhin niya, di pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Okay? Madalas tayo sa Revelation. Dito tayo si Dito Ronomy. Sabi dyan, ay naman, may ba sa religyo? We shall not add unto the word which I command you Neither shall we diminish all from it, that we may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Okay, magbasa kayo sa Deuteronomy 12, yun, magbasa kayo sa Proverbs 30. Kailangan ko muna, sabi sa Deuteronomy 12, 32, What things whoever I command you, observe to do it, natin sinabi ko, gawin nyo. Thou shalt not add there to, nor diminish from it. Pareho lang. Pag may sinabi ng Diyos, sundin nyo. Huwag niyong dagdaga, huwag niyong bawasan. Okay, ready, go. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found of thine. Okay, pag sinungaling ka, dinagdaga mo, di ko naman, di naman nagsinungaling eh. Ganun din yun. Pag dinagdaga mo, binawasan mo yung sinabi na kahit sino, kasi nungaling yun, amen? Ito sinabi mo eh. Ang dalas niya, pag naging pag-diskusyon ka, kailan lang, may ka-diskusyon na naman ako. Diba? Sinagsasuggest lang ako maganda yung soul winning kaysa split by chain. Diba lang, nagsasuggest lang ako. Sinabi mo, walang point pa itong ginagawa namin. Tapos sinabi yung gano'n, dahil pa nung isa. Nagsusupport ka ba? Ibig sabihin, pag nagsusupport ako, pwede kong baguhin yung doktrina nyo. Gano'n ba yun? Nagkakaalaman eh. Kung mga ito, parang hindi ko nga itindihan yun sir. Kaya sabi nga sa'yo, kaya nung pasto, isang isang matay na eh. Kulang na kulang! Ang maayos na pastor, amen? Amen. Kaya kayo sana, oh, magpapastor kayo hindi. Utang na loob, mag-aaral kayo ng, ng salita ng Diyos, amen? Mag-mature kayo. Para hindi yung mga nagpapastor, kahit ano lang, parang pinulot kung saan. At attitude, hindi mature. Pag ba ngayon pa, wala naman sa lugar. Amen? Amen. So, hindi nyo alam yan, kahit sinarapi ito mga ito, hindi mo alam eh. Kaya ang aral- aralin mo lang salita ng Diyos bilang paggalang salita ng Diyos, Igalang mo siya in a way na aralin mo siya. Amen? Pakinggan mo. Saan ba tayo? Kaya sa huwag mong dagdaga, huwag mong bawasan. Last na lang. Hindi ko na ako kunit ulit. Napakarami. Ito na lang tayo sa... Saan ba ako? Saan tayo sa... Doing good. Ano yung sabihin nung gumawa ng mabuti? Kasi sabi ko sa text natin, sabi doon, ah, uh, matakot ko ulit. Kaya sabi dyan, in the sight of God, speak with Christ. Okay? So, kailangan gumawa tayo mong buti, hindi yung, sabihin natin yung buti. Tapos, sino natin dito, siyempre, sino yung ano natin? Sino yung pitch natin? Nabang dito last time, yung ibang preacher, Huwag may preach yan, salita ng Diyos ang gamit, pero palalabas eh, napapalutangin kung gano'n sila kagaling. Hindi nyo yun? Ginagamit lang yung salita ng Diyos, pero gusto nyo talaga sabihin sa'yo, pag sinama rin sa'yo yung sinabi niya, ang galing talaga ni Pastor, galing talaga ni Father, galing talaga ni Jose naman yan. Galing talaga ni Zoyano. Siya lang ang preach yan. Sa buong mundo. Ganun yung pinapalipo siya, nahiniwala yung mga tao doon. Eh mga tamang preacher, totoo? Ang galing talaga ng Panginoon. Paglabas mo dito sa church, ang galing talaga ng Panginoon. Amen? Amen. Basa natin ang ilang verse dito sa Acts. Alam niyo yung Acts 8, di ba? Si Philip, tsaka si uh, Yunok. So si, uh, nagbabasa si uh, Yunok, Bible, Isaiah. Ando ba si Jesus? Di pa kayo last time, last Thursday. Yes, di ba? Kahit sa Bible, nandiyan si Jesus. Kaya nung binabasa ni Yuno, at sabi ni Yuno, kasi sige, paliwanan mo sa akin yan. Kaya sabi ni Philip, and Philip went down to see sa mind and preached Christ unto them. Hindi ko pala Yuno kaya, no? <laughs> Yuno. Okay? 
Dito tayo sa 35 yan. So then you know, okay, then Philip opened his mouth and began to same scripture sa Isaiah mismo, ang prelist niya si Jesus. Ang nangyari yun kasi nga, si Jesus ay nasa siya yung pinakamensahe ng Bible. Kung nakilala mo si Jesus, kaya kung ligtas ka na, di ba? Naiintindihan mo na yung Bible, lagi like, sinasabi sa inyo kasi nga, nakuha mo na yung buod sa mali. Ano yung buod sa mali? O bata? Pag alam mo na yung buod sa mali, yung detalye na lang alamin mo, paano mo nasabi si Jesus to? So, you will work on that. Okay, so, yun na po yung introduction natin ngayon. Kailangan, isin Jesus ang ibig preach natin. Hindi yung sarili natin, hindi yung church natin, si Jesus. So, ngayon, paano di tayo po sa chapter, paano natin nasabi? Okay? Bakit tayo dapat maging sincere? Okay? Bakit hindi pwede yung ginagawa ng iba na nagsasabi tayo ng siyam na tama, isang mali, ang makinabang naman tayo, di ba? Bakit hindi? Number one, verse two and three. Ngayon, bakit tayo dapat maging sincero? Ang kwento po na 2 Corinthians, uh, bubuod ko na mali tayo. 1 Corinthians, syempre marami siya tinuturo doon. Pero merong isang tao doon. Sa first screen chance, loko-loko daw. Okay, di ko na hindi tayo kung kalokohan niya. Basta loko-loko, sabi ni Paul, iwalag yan. Loko-loko yan, alam niyo yung iwalag. Kahit gusto mo umatay ng church, hindi ka pwede. Pwede ba yun? O, oh, pag loko-loko ka, ganun yung ginagawa. Amen? Pag dito mayroon sa ating ganun, ganun gagawin natin. Kasi nasabi ko ba yung huli. Pero tanda mo ulit, nagsisip po yung tao na yun. At ang ginawa nila, Talagang yun, tiniwalag nila, ibig sabihin, hindi nila pinapansin. Sama nung hindi masama yun. Pag dinidisiplina ka, kailangan mo maranasan yun. Ligtas ka na, makasang tukulungan nga, may ginawa kalukuhan, at tuloy-tuloy ka doon sa kalukuhan mo. So parang ngayon, mata na matauwang ka, magbago ka, at maging kalukulungan ka nila sa Diyos. Ang ginawa nila, dinisiplina nila, tiniwalag nila. Banda mo rin nagsisi, bumalik sa church. Amen, diba? Yun ang gusto natin. Bakit natin sila dinisiplina para sila ay magpino at mapabuti sila. Amen? Amen. Yung mga maingay, pwede ba ito walang yan? So, ba naman, Pastor? Wala sa Bible yun. Nagsasabihan lang. Amen? Amen. Sino yung mga pinitiwalag? Fornicator. Fornicator? Ano yung fornicator? Ano yung fornicator? Yung di naman sila mag-asawa, nag-live-in. Ha? Tama ba yun? So, tinitiwalag yun. Hindi pwede dito. Amen? Ano pa? Yung mga kubetos. Mga... Ano yung pera ang gusto kusapan? Mga... Uh, networking. Puro ganyan. Puro ganun. Okay lang isang beses. Sasabihan ka. Puro ganun ito. Kubetos ng tao. Tiwalag yun. Ano pa? Bakla. Hindi, hindi tiwalag yun. Hindi tanggap yun sa church. So, okay. Mas malala yun. Okay? Diba yung tiwalag, yung tiwalag, member, kaso, temporarily, kinakap siya dito. Yung bakla, hindi ligtas yun, hindi welcome yun, okay? Diba yun, ano ba? Adulterous. Okay, parang gano'n, fornication din, no? So, kailangan ayusin nyo muna yan. Eh, pasto, gusto ko talaga sa church, ayusin mo yan. Okay, so either pakasalan mo siya, or maghiwalay muna kayo, yun yun. Ganun. Ayaw mo talaga. Umalis ka na dito. So, nasaan pa tayo? Ah, yun yung kwento. Sinasamalize ko lang, no? Para bago tayo pumusok. So, nung nagsisi na to, pinanggap nila, salamat sa Diyos. Eh, may hindi lang gusto natin ma-restore yung mga tao, yung mga kasyano na nagkasala. Kaya, ang sinasabi ko yung point number one, bakit tayo dapat mag-sincero? Kasi, yung mga pinag-uusapan dito, napaka-importante. Alam nyo ba, iba, umalis sa church, napakamatay, ano pa? Dahil lang sa emotion nila. Kaya nasabihin ng mali. At talagang minali. Yung nangyayari sa pagbigyan, banggitin ko yung mga sa inyo. Yung mga yung nabanggit sa inyo dati. Uh, parang nabigo sa pag-ibig. Nahirap yun, di ba? Eh, kaso sa church mismo. Niligawan siya, tapos pinaasa. Ama ba yun? Alam niyo, pinaasa yan. Pinag-usapan natin. Gusto mo pag-usapan. Pero in the right context, mga bata. 
Kaya yung nagpo-post kayo po sa Facebook ng mga ano-ano. Amen? Kasi yung pag-usapan, pag-usapan natin, pero matino. Hindi yung pasagi-sagi kayo yung Facebook, puro puro kalokohan. Sana all. Amen? Dito tayo mag sana all. Sana all, nakikinig. Sana all, nasa church. Intindihan yan, di ba? Sana ba ako yan? So, So, no-offense siya kasi nga pag-ibig yan, mabigat yan, di ba? So, ang ginawa niya, umalis sa church, hindi naman kailangan. Ano pa iba, nagkaka-offend, wala kayong problema sa pasto, kaso may problema kayo sa kapatid. Tama ba yun? Hindi dapat, kaso nga, minsan pag may nagawa kayo, may nasabi kayong mali, hindi maiwasan nagkakasakita, di ba? Kaya number one, bakit tayo dapat sincero at talagang tama at tinag-aaralan kung paano natin gagamitin yung salita ng Diyos kasi number one, because of what are in state. Matindi yung mga nakasalalay sa mga sasabihin mo. Okay? What, is, what are in state? So, number one, isa na nga lang to actually. Hindi ko na dagdagang pero madami to. So, deep-seated emotion. Ibig sabihin, pag nagkamali ka sa paggamit ng salita ng Diyos, masasaktan ng susunod yung iba, hindi naman kailangan, kung hindi naman kailangan, sasaktan, ano mangyayari? Hindi kagulo, di ba? Yung mga ginamit niya ano dito ni, ni Paul, sabi ko, may sorry, auto-rejoice, positive-negative eh, anguish of heart, ibig sabihin, nasaktan, not be grieved. Matindi to kaya yung mga salita niyo, sabi sa mga sa James, yung dila mo, parang ano yan, depende sa paggamit mo, pag masama paggamit mo sa dila mo, puro ka chismis dyan, ano ba? Ay, chismis, di ba? Ang dami nagkakasira dyan. I-interpret mo, Ang sinabi niya, gino, sinabi niya yun sa akin. Sabi niya, mataba daw ako, hindi naman. Pero may isang ibang pagkakasabi, pwede naman ano yun, di ba? Pwede mo naman mong itodo, di ba? Tsaka ba't ba ka naman makasa ng wala lang, di ba? Ang dami niyan. So kailangan, ah, sincero tayo, alam natin, yung gusto natin makakomplis, yung sinasabi natin ay positive, amen? Hindi lang makasakit, hindi lang makapangasang. Hindi lang makapagpapogi or something. So yun ay number one. Number two, verse eight. Sabi dito, Wherefore, I beseech you that they would confirm your love toward him. Okay, ano number two natin? Ganito yan. Brother, meron tayong tiniwalag dito tapos gusto na magbago, nagbago na tapos anong ginawa natin? Inasal-asal mo pa. Nangyayari din yan. Yung iba sa atin, nahihiya na bumalik sa church, di ba? Eh, nung bumalik sa church, nag-isisi na ako, basta, sabi ko na, tama lang pala yung salita ng Diyos, eh. Hindi bumalik na. Yung mga kapat, si pastor, okay sa kanya yun. Eh, yung ibang kapatid dito, hindi ba ito yung, hindi ba yun yung dating ganyan? Mag-uusapan nyo pa, tapos, sa halip na makabangon, ano? Gusto natin makabangon, eh, kaya sabi din sa verse 8, i-confirm yung pag-ibig nyo sa kanya, kahit nagkamali na siya, mahal nyo pa rin siya, dapat. Kasi number three, yan ang ating number two, yan ang ating testimony, no? Our testimony should not be questionable. Hindi yung church mismo, tapos nagkakasiraan dyan, dyan masisira yung buhay ng tao. Dahil sa church, kasi dami yung smoso dyan, hindi, hindi ako mahal ng kapatid. Bandang muli, napasama ako. Dahil sa church, sama, di ba? Kaya mag-ingat kayo sa sabihin nyo, yung iba dyan, paggamit-gamit pa ng verse. Yung pala, mali naman. Diba yun yan, nagsisi na, tapos gagamitan mo pa ng anong verse. Ano? Yung yan, sinama, yung ginawa niya masama. Okay, nag-adultery. Patahin yan! Ganun ba gagawin natin? Nagsisi na eh. Ano pa? Ganun yung mga bata, lalo yan. Ang kulit nito, huwag ka ito din sa church. May nasaktan. Naging atheist, naging... Ayaw na talaga sa church, tama ba yun? Yung pasto talaga ginagawa lahat, tapos ikaw, gusto mo lang baka pang asa, kasi hindi ka nagmamature. Amen? Amen. So, kaya dapat lahat tayo nagmamature, sabay-sabay tayo. Maraming hindi tayo pare-pare yung velocity, at least papunta ka sa tamang direction. Amen? Amen. Number one, what are your state? Isipin nyo kung pwede masira at pwede gumanda. Mga bagay na na importante. Pangalawa, Testimony natin, dapat itayong masabihan na, eh, bakit naman sa church eh. Pangatlo, verse 9, sabi nyo, for this, and also did I write that I might know the proof of you, whether we be obedient 
in no things. Kaya si Paul, sulat siya na sulat. Siguro nang hirap magsulat dati. Kaya nang daling mag-text lang eh, di ba? Isa kayo, hindi rin kayo nag-reply sa akin. Hindi ko alam bakit. Amen? Dito nyo na. Dito yung buy my stall. Baka dito lang kayo, dahil may mea. Kasi buy na may mea eh. Asal ang pagluto. Pero kayo pasok, asal. Sure, big page na naman yan. Di ba? Kaya hindi lang sumasagot. Hindi lang sumasagot sa akin. Nakita ko naman, nasin naman, sin. Nasin zone ako sa inyo madalas eh. Nakaka, ano minsan, nakaka, nakatakbo din. Okay, kaya sabi dito, sumusunod ba kayo? Amen? Importante yun. Kasi pag hindi kayo sumusunod, hindi kayo marunong sumunod, reflection nyo na pag-unawa nyo sa salita ng Diyos. Eh, sinabi ng Diyos yan, pwede palang vision din. Tama ba yun? Pero pag paulit-ulit yan, di mo sinusunod, di mo sinusunod, di mo sinusunod. Tapos nakita na yung tao, ay si ano, sabi, magsuot ng maganda, di ba? Maayos. Eh, ikaw, gaganyan-ganyan ka pa. Alam mo namang ma-exe yung suot mo, gaganan mo pa. Hindi nakita pa na yung ibang tao yun. Eh, okay lang pala yun. Disobedient yun, amen? Amen. Yeah. Eh, wala ka talaga yung suot. At least, huwag mo na yung pakita, di ba? At least, nahihiya ka. Di ba, sabi ko sa'yo, mag-sapatos hanggang maaari. Huwag mo yung ibigin yung chinelas nyo. Eh, talagang walang sapatos. Huwag mo yung pakita. Kaya number three, we should be obedient to the word of God. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, sunod. Amen? Amen. Yun ang sinsero. Yun ang talagang totoong sa uh, likod ng Diyos. Hindi yung hindi sumusunod, tapos okay lang. Amen? Amen. Ibig sabihin na sincere. Talagang tatanggapin mo minsan, mali ka. Walang perfecto. Ngayon, kung mali ka na, anong gagawin mo? Tuloy-tuloy lang. Mali ka na, tuloy-tuloy ka lang. Siyempre, hindi. Pag nakita mo, hindi po naitindihan eh. Ano yun? May mga ganun, may mga ganun bata eh. Palusot, di ba? Inulit-ulit na, hindi mo pa naitindihan. Sinungaling ka na nun. At ayaw mo na sumunod. Amen? Kaya, number one, what are stake? Testimony natin, hindi po siya nabol. Magings, yun ang tatak na sumusunod sa Diyos. Or, sinceros. Umayos ka dito, umusun ka dito. Sabi ng Jeff, ha? Ito na, sa panas na. Okay, verse 11. Lest Satan should get an advantage of us. For we are ignorant, we're not ignorant of his despises. So yung kabalik na lang yan, pag hindi ka daw nagsumunod uh, sa salita ng Diyos, di ba, hindi ka sumusunod, hindi ka sumusunod, alam, sino matutuwa dyan? Isa tanas kasi alam niya, pag hindi ka sumusunod, eh, may kahinaan to. Hindi sumusunod to. Kunwari lang, sumusunod. Di ba? So, ang gagawin niya, ay, sususugan niya yan. Ang isusugan. So, eh, lalo ka niya, ang lalo nga, yan, ano ba? Ibubus ka niya. Ano yung, kasi kayo magbanggit, ano yung mga disobedience sa mga young people? Yung TikTok na lang, kung ano, kaya, bago mo church. So, sige, tinatama, di ba? Ang sabi sa Bible, not forsaking ourselves. Ourself, ang assembly natin, dapat nasa church ka. Ayoko nun. Gusto ko, gusto ko lang, andun ako, ayoko, ayoko. Hindi obedient yun, di ba? So nakita ni Satan ngayon yun, ah. Ano yung pwede yung gawin sa'yo? Ito, matindi to. Eh, gusto lang ni Pastor, kaya lahi ka andun para... Ano ba? Nang maisip eh. Para marami sila or something. Para kung nari, kung may pera ka na, ha? Kung nari, kung may kita ka na. Gusto lang yung pastor, pera eh. Mapapasuwak ka ng gano'ng idea. Di ba kasi, meron ka disobedience, nakikita niya talaga hindi ka sumusunod sa Diyos eh. Lalo ka niyang sususugan, tapos lalo ka, ano ka mapapasama ka, lalo, eh, men? Kasi sabi ni Paul dito, yung kabaliktara ng ano, ha, disobedience, sabi niya dito, Let's say that should get advantage. Ibig sabihin, kabalik tala. Ibig sabihin, alam po na na si Satanas naghahanap na yung disobedience mo tapos dadagdagan niya pa yun. Lulukoy ka pa lalo. Amen? Ano ba yung mga kahinaan ng mga young people? Pinatama. Pinatama. Tapos na kanina eh. Yan na lang. Yung love life na lang. Diba? Yan ang madalas eh. Ang dami na nasira dyan. 
So ngayon, hindi ka sumusunod. Anong gagawin ka sa tanas? Hindi, boy, pwede naman maligtas ko siguro. Eh, tsaka, okay, okay, okay. Kaya nga nagmamahala kami. Kahit wala sa church, hindi pwede ako sa church, wala. Pwede ka pasukan ng gano'ng idea, ano mong iyan sa'yo, na, na, na take advantage ka na niya. Kaya kayo, nakabalik tala doon, sinasabi ni Paul, dapat hindi tayo ignorante doon. Diba, alam mo na sa church, ang dami mo na nakita na pasama. Tapos, isa ka pa? Basta, hindi ka naman nakita yun eh. Kasi kinukwento na nga sa'yo. Tanong ba? Ito, sino ba yung kwento mo? Kasi dito, hindi natin ang pangalanan ng lahat eh. So, pangalanan natin lahat, isa-isa. Diba, nakay ano, nasa YouTube pa tayo. Hindi na ano, hindi bumalik. Diba? So, dapat alam natin yung kanyang mga devices, yung mga ginagamit niyang balik sa atin. Okay, yung mga feelings nyo, gagamitin niya yan. Okay, dapat alam mo yan at kaya yung mga likod na Diyos, tsaka kayo din, huwag nyo, yung ano nga, yung kwento dyan, diba? Uh, yung Ephesians, ano yun? For? Alam nyo yun? Be not unequally yoke together, diba? With unbelievers, pwede mong i-twist yun eh. Pag talagang gustong-gusto mo sa kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, unbeliever. Gagawin mo, hindi naman ang magiging sinasabi yung pas hindi ganyan yan eh. So, tama yung interpretation dito sa pulpit, pero sa buhay nyo, mali na. Kasi hindi kayo sinsero sa pag-handle na salita ng Diyos. Madalas, ganun. Ang may yari. Kaya nagkakatalo-talo. Number five. Paano tayo dapat maging sinsero pag sa handle ng anong dahilan? Number five, sabi dito, that takes me to God, which always causes us to triumph in Christ. Nakita niyo yun sa Tagalog. Sinong gumagawa? Bakit tayo matagumpay? Bakit naging maayos yung buhay ng nangalit ni Ma'am Joan? Kasi matalino yan. Bata pa yung matalino na talaga. Magaling. Ganun ba yun? Sabi dito, ang nagkokos na tayo magtagumpay ang Panginoon. Amen. Aminin niyo yun. Kaya number five, it is God who gives us the victory. Bakit tayo susunod sa kanya? Bakit tayo na magiging sincero sa pagsunod? Eh, siya naman nagbigay ngayon eh. Kung may anong ma-success ngayon, huwag kang magmayabang, hindi ikaw gumawa niyan. Basta hindi ako gumawa, ako gumawa niyan. Nagsipag ako, hindi pa rin. Inalaw niya yun. Amen? Amen. Pag nakakita kayo yung mga tao, nakahala niyo, talagang hindi na babagsak, mayaman, matalino, tapos bumagsak, magtatanong pa rin. Amen? Yung iba dyan kasi hindi aamin eh. Di ba? Yung iba dyan, mabaliwalay na yun para lang di masabi ng kamali sila. Pero pag tinignan mo yan sa Bible, talagang pag nagsabi ng totoo yan, kasi yung pag-isyari, nagpatotoo yan, nagkamali pa, kala ko, basta ako malusog na yun, malusog na ako forever. Kaya magpupuyat ako, mag-EML na lang ako, maghapon, mag-ayosi ako, mag-inom. Bandang muli, bagsak ang katawan. Diba? So, makikita nung no, mayabang pala tayo pag hindi natin inaknalis ng Diyos na nagbibigay niya. Amen? Amen. Kaya pag malusog ka ngayon, sabihin mo kasi ang Panginoon, naggabayan ako. Amen? Amen. Ako, hindi pa nga ako siya nang kuminto ako mag-Yossi. Pero lalo na siguro kung hindi ako naging Kristiyano, di ba? Baka binalik ako. Hindi ko alam. Di ba? So kahit pa paano, malakas yung pasto niya. Amen? Amen. Kahit pa paano, para sa iba. <coughs> so, pero yun nga, para maging uh, handle mo ng, ng salita ng Diyos na matapat, kailangan i-acknowledge mo na siya ang naging matamatuna at siya ang nagpo-post ng victory mo. Amen? Amen? It is God who gives us victories. Number 6, 15 to 16, sabi dyan. Ito na, puno tayo sa ating text. For unto God, for we are unto God the sweet savor of Christ. Pag sinabi savor, yun po ay hindi mo mo yung label. Or... Pwede daw sa taste at pwede sa sa ilong. Okay, katulad nyo yun, di ba? Ano yung niluluto? Kung masarap, di ba? Naaamoy mo pala, ang sarap! Pero pag ayaw mo yung ulam, ano? Ako, ayaw na ayaw mo yung kulingan. Alam ni misis yan, hindi siya magluluto nun, amen? Ang layo pa nun, <coughs> ano na akong uh, allergy yun? Kulingan, okay lang yung tuyo, eh. Kasi meron allergy sa tulingan. Alam yung tulingan? Parang hito na ewan. Ang baho nun sa akin eh. Kaya sabi dito, tayo daw mga lingkod ng Diyos. Ay, sabi dyan. Saan ba ako? 
For we are together the sweet savor of, of Christ in them that are saved and in them that perish. So, dalawang klase ng tao, makinig. So, yung mga ligtas daw, talagang tuwan-tuwa yun, sulwini sila, salamat. Amen. Pero yung mga unsaved, ano tingin sa atin? Alaban, di ba? Spend yung religion nyo. Dapat walang Diyos. Diba? Galit yan. O kaya yung mga kunwari kristyano, ayaw nila yan. Di ba? Kaya sabi si 16, to the one, to mga ligtas, ah sorry, yung mga inuno niya, yung mga hindi ligtas, sabi niya, we are savor of death unto death. Talagang gusto tayong patayin at kala nila mapapatay sila. Di ba? Ayaw na ayaw nila yung amoy natin, yung lasa natin. Kaya sabi dito, and to the other, savor of life unto life. So gustong gusto naman tayo. Kaya, kasi sabi ko dito, bakit tayo dapat magiging sincero? Kaya eh, pasto, huwag mo nang turo yan sa bakla, yan sa ano, huwag mo turo yan. Kasi magagalit sila sa atin. Eh, pero yung mga galit din sa bakla, yung Diyos mismo, matutuwa naman sa atin. Amen. So dapat tayo ay maging, ang tawag dito, matapat sa salita ng Diyos. Kung ano sinabi dyan, yun yung turo mo. Huwag mong bawasan, huwag mong dagdagan, yun na yun. Magagalit sila, may matutuwa rin sa'yo. Yun ang totoo. Amen. Amen. Pag nagalit sila, yung sabihin, problema nila yun, salita ng Diyos yun eh. Sila may problema sa salita ng Diyos, therefore, hindi tayo dapat mag-sorry, amen? amen? So yun yun ha, number one, it is important for the believers. Gusto natin marinig yun. At pangalawa, number seven, it will stir up the unbelievers. So okay din. Eh, nagalit sila sa sa'yo. Okay yun, ibig sabihin, sign yun na totoong lingkod kayo ng Diyos. Amen? Amen. Totoo lang, ganun yun. Ang problema ng ibang churches ngayon, walang galit sa kanila. Tama ba yun? Pag yung church nyo, walang galit sa inyo, hindi nyo ginagawa yung tabaho nyo. Amen. Hindi nyo pinipreach, yung dapat nyo i-preach. Kasi sa Bible, lahat ng lingkod ng Diyos na nag-preach, nagagalit sa kanila. Hindi lahat, ha? may nagagalit sa kanila. Kasi yung mga lang ng demonyo, magagalit sa kanila. Normal yun. Amen? Then last, <clears throat> ito na actually pinaka-text natin, bakit tayo dapat maging sinsero? Bakit dapat kung ano sinabi ng Diyos, sinasasabihin natin? Bakit di natin dadagdagan? Di natin babawasan? Di natin babaguhin? Kasi nga, sabi dyan, we are not as many, marami nang gumawa nun. Nang ginagawa nila, kinukurap nila yung salita ng Diyos, binabawasan, binadagdagan. Dadagdag pa ba tayo? Hindi na. Ang kabalik tala nun, sincero. At sabi dyan, but as of God. Pag ang nagsalita si Pastor dito, dapat alam nyo na yun mismo sinasabi ng Diyos. Naintindan nyo ba yun? Amen. Pag sinabi dito, yun na yun. Basahin mo rin kung wala ang tiwala. Kaya ba't na huli, pag natututo ka na magtiwala, mas, mati, mas uh, makikinig ka. At walang, wala na yung nilipad di ba yung utot. Ito kaya yun, tingka mga mamaya pag uwi ko. Matagal, di ba? Matagal yung learning pag ganun. Pero pag nagtiwala ka na sa likod ng Diyos, sabi nito, parang ang Diyos na rin yun. Amen? But as of God, in the sight of God, yung sabihin, alam mo na kahit ano sabihin mo, naririnig ng Diyos. Amen? Kahit ano ituro mo, nakikita yan ng Diyos. So bakit ka magsisinungaling? Bakit mo dadagdagan? Bakit mo mabawasan? E nakikita ka ng Diyos. Amen? Amen? So ganun ang pinaka-message natin ngayon. Eh. Madali lang eh. Huwag kang sinungaling. Sabihin mo yung totoo. Pag may masasaktan, problema nila yon, Problema nila sa Diyos yun. Okay? Kaya nyo bang gawin ito? Hindi madali, di ba? Pero pag nasaling na kayo, nasaling na kayo, pag nakita mo salita ng Diyos, ganun din, kung nga, naninira kayo pa, so sabi, hey, di ba sabi, ganyan naman yun eh. Alamin mo lang. Ganun pa talaga? Di ba? Alamin mo lang. Huwag kayong madaling maniwala. Amen? Ganun din naman ako kayo. Sumamay yung loob mo sa akin, for example. Ano sasabihin mo sa ibang tao? Sino ba yan? Sino ba? Saan naman yung tobo niyan? Dadagdagan mo na. Babawasan mo na. Hindi naman ang tobo na tama yan. Eh. May tama, pero may mali. Ano yung mali? Di ba? Ipofocus mo sa mali, sa palagay mo mali. So, kaya mag-ingat kayo. Amen? Pag tayo naging uh, maingat, yung lahat ng positive dito, isa-isa yung ulit, what are in state? So, syempre, mapapangalagaan yung mga bagay na mahalaga at hindi masisira yung mga bagay na mahalaga. Pangalawa, mag-preserve yung ating testimony. Ibig sabihin, 
malalaman ng mga tao, kahit yung iba, may tiniwalag tayo, for example, dito, mas minahal natin siya, nagbalik siya, ano mangyari? Malalaman ng tao yung testimony natin, maganda pala. Ah, ganyan pala dyan, pag nagkasala, titiwalag, pero, mahal pa rin sila ng church, amen? Pag bumalik sila, welcome na, kasalanan, nakalimutan na, amen? Amen. Pangatlo, be obedient of the word of God, sa so, kung naging obedient ka, yung ibang tao, ha? May encourage din na sumunod, eh, masarap pala yung sumunod. Sa Diyos, masarap pala yun, hindi pala yun nakakabuisin, hindi pala yun nakakamad, diba? Kasi naging masipag ka, sumusunod ka rin. Ganun yun si Satan, hindi sila makakoma, alam nyo ba yun? Pag sunod ka na sunod salita ng Diyos, hindi natin kaya alamin lahat to eh. So, pero yung alam na natin, sumunod ka na lang, amen? Pag sinunod mo to, kahit si Satan, makapangilayan din yan, pero walang magagawa sa'yo yan. Alam nyo ba yun? Pag sunod ka na sunod dito, hindi makakapoma yan. Amen? Amen? Yung alam mo lang, sundin mo, inaintindihan mo. Isa pa na, hindi makakapoma. Sa ibang tao, alam nyo ba, ibang tao, galit, uh, takot na takot sa demonyo, may mga ganun na ako nakilali. Uy, baka may demonyo dyan. Yung virus na demonyo, galit mo. Pero kung sumusunod ka sa Diyos, pinaprotekta ka ng Diyos, o takakang po sa demonyo. Ayan, may natag ito. Okay. <laughs> So, alam mo isa, it is God that you must have victory. So, ang Diyos ang may tataas. Ba't kaya si, si Tala, si Crystal, sunod na sunod sa Diyos? Hindi ko maintindihan. Bandang uli, pagpapalain din si Crystal, ano mangyayari? Yung ibang tao na naka-observe sa kanya, ganun pala yun. Hindi naman masyado matalino si Tala, pero pag sumusunod ka pala sa Diyos, Parang matalino ka na rin. Amen? Amen. Magaling ka talaga. Ah, siya magbibigay sa'yo ng victory. Okay? And then, uh, yung dalawang magka-tandem dito, yun nga, magagalit sa'yo ang believer. Malalaman din ng mga tao na yung galit sa'yo, dapat yun ang kagalitan nila. Ang ganda nyo, katulad yung mga bangla. For example, yun. Yan kasi yung uso ngayon eh. Ba't si Pastor galit sa bangla? Kasi yung Diyos galit sa bangla. Eh, dapat magalit din tayo doon. Amen? Ganun lang kasimple yun. At pag nagalit ka doon, galit sila sa inyo. At least, protektado ka, amen? Hindi mo sila kakaibiganin, hindi ka nila mabibiktima, amen? Amen. Ganun yun. So, hindi kayo dapat mawala ng ano, mawala, mawala yung mga unbeliever na yan, na special gamit sa Diyos. Okay, yung mga mga pag-asa pa, kailangan ma-attack sila sa atin. Kasi nga, pag ginasunod yung salita ng Diyos, ma-attack din sa atin yan. Boom! Maliligta sila. Pero yung last, and uh, ganun naman, yung ang Diyos matutuwa sa atin, amen? Maniwala kayo. Ako yung mga anak ko, pag sumusun sa akin, tuwan-tuwa ako. Nagtitiwala sila sa akin. Sapat na yun. Ano gusto mo? Bike? Ano? Ano gusto mo? Cellphone. Cellphone. May type dyan. <laughs> Pero ang dali lang yan sa tatay nyo. Amen? Pagkaya. Pero ang Diyos, kaya niya ibigay lahat, di ba? <laughs> oh, Ang sarap sundin ng Diyos. Amen? Sumunod ka lang, especially sa salita ng Diyos. Pag nabasa mo, totoo kaya ito, totoo yun. Salita ng Diyos yun eh. Huwag mong ibahin. Huwag mong dagdagan. Huwag mong bawasan. Amen? Amen. Very honest. Yung pinaka-message natin. Ha? Very honest. Salita ng Diyos. Okay? Yung sinabi niya, gusto niya, yun ang sinabi natin. Amen. Okay, let's pray. Baka naman, salamat sa mga itin masay. Pero we pray na may importante nito. Ginagawa ng iba. Niloloko ko. Binabago yung salita. Makita na namin. Binibayang biyahin. Makita namin ang kanilang patapusan. Ang distraction nila, Lord. Pag sila nagpatuloy doon. Huwag na... Uh, Gayahin pa ngayon, gano'n ang mga baliktaran nito pag kami sumunod. Naging honest kami sa ibang tao, mag-build sa inyong salita. Kami po yung mga kabuti, kahit minsan pa kayo na nag-isipagod kami. Ngayon mo, we pray na magtiwala kayo, matuto kayo magtiwala sa inyong lubos. Especially yung salita, yung maging pagkatiwalaan nyo Lord kami sa inyong salita. Dahil maraming nang bumakoy dito, nakita rin namin yun. Nawan, mga kapatangan nito Lord, bawat sa amin ay pagkatiwalaan nyo sa inyong salita. Sa akin namin, alam din talaga namin sa video. And then, pag lumating yung pagkakataon, meron kayo pagkakataon mag-share, Panginoon, mag-share namin ng buong katapanan. So, may kilos, malulang siya. Jesus, I pray. Amen.